Moin sind's und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Story Mode. Die letzte Episode ist Äonen her, das kann ich denke ich so stehen lassen. Lange Zeit ist vergangen, ich habe halt meine eigenen Sachen gemacht. Ich habe viel Payday gespielt, ich habe sehr viel gemacht. Aber mir steht einfach gerade Sinn nach dem Let's Play, einfach weil ich gerne mal über ein paar Dinge reden möchte. Und in diesem Sinne würde ich auch sagen, starten wir einfach mal die Episode. Das ist jetzt 17.39 Uhr, das heißt... Previously on Minecraft Story Mode. Ich bin ruhig. Heroes can come from unlikely beginnings. And broken friendships can lead to dark rivalry. When the world is in danger, fate calls on the ordinary. To do extraordinary deeds. And go on journeys they had only dreamed of. Our heroes thrown together by fate. Must now seek help from a legendary inventor. But the question remains. Will it be enough to save the world? This is so cool! The amount of engineering it must have taken to do this? Automated train tracks running all through the nether? Connecting all the different order members? And imagine the scaffolding you'd need to make all this. Eligard was probably fighting off zombie pigmen with one hand, wiring redstone with the other. This is impressive. Thanks to these rails, we'll be there in no time. If we don't get the order back together, the Witherstorm is going to eat everything. We're going to get to Eligard, get her to help us, and we're going to save the world. I hope you're right. We definitely stand a better chance with Eligard's help. Uh, Jesse! Oh. <lacht> ähm, Scheiße, mich erneut. Oh, Scheiße. Wait, more get. Oh fuck. Ja Leute, willkommen zurück. Du leider spielst Frozen. Okay, think fast, Jesse. What to choose? So long as you really know what you're doing with it. Okay. Dann lass uns versuchen. Halleluja, die kommen schnell. Ja, warum würde ich wollte ich gerade reden? Ich habe es endlich geschafft, mir ein WhatsApp-fähiges Handy zu kaufen. Ich bin auch sehr stolz drauf und ich bin jetzt seit kürzerer Zeit in KF schon okay, drin. We're all set to go again. Hitting the power tracks. Now. Time to move, buddy. Let's go. Es ist sehr schwer etwas zu erzählen. I never doubted you for a second, but but that was incredible. Maybe we have a chance of getting to Eligard after all. Look, there's the sign. Redstonia. Redstonia, here we come. Na, immer wenn es dann an. Ja, das Problem ist jedes Mal, wenn ich reden will in irgendeinem Film. We're about to meet the greatest redstone builders in the world. Wow. Who would have thought that someday I'd really get to visit Redstonia, Eligard's capital city of engineering? Incredible. Do you think Eligard will be willing, you know, to help us? Yeah. Lass uns herausfinden. Ja, ich bin jetzt im KF Chat und wie das weitergeht, werdet ihr gleich nach dem Intro sehen.
Ja, jetzt momentan von den beiden erforschbaren läuft, kann ich mal erzählen, jetzt ich mir Elfchen bin, um so wie zum dritten Mal erwähnt. Halte ich es für eine ziemlich witzige Idee, einfach mal am Tag ein bis so Fakt reinzuposten. Und ja, ich kann euch ja mal die Reaktionen vorlesen, die jetzt geschehen sind. Mein erster Post dieser Fakt, der lustigste Fakt des Tages, wenn Kühe zu viel Karotten essen, kann die Milch sich rosa färben, auch Kommis Melatin. Jessie, Where I will be unreachable for the foreseeable future. But I will emerge when I complete my latest and greatest creation, the command block. So please, continue working, continue building, and whichever person most impresses me, they shall be my protege. Ready to help usher in a new era of innovation and creativity. Calvin, throw the switch. Jesse, we need to get there before she totally locks herself in. Ah, <laughs> uh, crap. <laughs> Excuse me, Mr. Calvin, was it? We need to speak to Eligard. It's urgent. Oh, I'm afraid that's quite impossible. Did you hear the speech? She's on lockdown until she completes her next great invention. But lucky for you, I'm here. How can I help you? Mm. I mean, I'm no Elega, but I'm still pretty cool. <laughs> can you give her a message, please? No, uh, I'm afraid not. Look, I can tell you're not from around here. Level with me. Who are you? Why do you? Need to see Eligard. We don't do tours this time of year. I must tell you, and Eligard isn't one for appointments. I have a message from Gabriel. Okay, Eligard's old friend. Hmm. You must admit that this all sounds a little outlandish. Jesse, show him the amulet. Look, this is Gabriel's amulet. It's how I got here. It's how I found Eligard in the first place. Oh my. Well, that is interesting. If you'd like, I could send that to Eligard. Maybe that would help your mission. Might not be a bad idea. Yeah, of course, you might also want to hang on to it. Okay, sure, that would be great. If I'm not mistaken, that should go right to Eligard's private office. I might be wrong. Could be wrong. <laughs> This place is pretty complicated. Speaking of which, I'm afraid I have many more things to attend to than answering all of your questions. I must go. Better just take this repeater and disable the stair controls. We don't want any troublemakers disturbing Elega. Guess we'll need to get another repeater. Right. Yep. Ja, da kann ich euch jetzt mal endlich die Nachrichten vorlesen, die mich so alt haben, bevor es hier losgeht. Ach, der Ru der ist schon eine süße Sache. Aber gesehen davon, dass es hier extrem geil aussieht, ich habe euch hier den ersten Fakt Fakt zugelesen. Ich habe da einmal einen Applaus bekommen. Der zweite Fakt am zweiten Tag, 24 Stunden später. Der nutzeste Fakt des Tages, der längste Kurs in der Filmgeschichte, dauerte 3 Minuten und 5 Sekunden. Und dann kamen einige Nachrichten, unter anderem von Hilde, geh uns doch mal bitte nicht auf den Sack, von eine von Clemens, danke, dass mir jemand sagt. Dann von Paul ein Lachsmiley, von Tom ein Lachsmiley, von Pauline ein Like, von Nina ein Händeklatschen. Von Tom ist nicht böse gemeint, Olli, aber ich glaube, das interessiert ja wirklich die Minderheit. Von Hilde dann wieder niemand. Dann Jan, ich habe es hier noch in Deutsch gesagt, Markus. Außerdem kennen wir den meisten. Gruß an dich, Markus. Und dann wieder 24 Stunden später mein Post, weil ihr erinnert euch an die liebe Hilde, die hat ja angefangen zu flamen. Mein Konterfakt war dadurch, Hilde, dieser Fakt geht an dich. Hilde gerade von Bingen, eine Nonne, war die erste, die den weiblichen Orgasmus beschrieben hat. Woraufhin ich von dem Franz aus meiner Klasse entfernt wurde, aus meiner alten Klasse. Grüße an dich, Franz. Du bist anscheinend doch nicht so humorvoll, wie ich dachte. Da wurde ich wieder hinzugefügt. Dann hat Tim was geschrieben, das ist unwichtig. Dann wurde ich von der lieben Hilde entfernt. Dann wurde ich wieder hinzugefügt. Sie hat die Gruppe verlassen. 
ja, das war so, das war gestern und dann kam heute mein Post als Tages. Nun denn. Der heutige nutzlose Fakt, wird ein Mann von der australischen Wanderspinne gebissen, hat er eine Stunde lange Dauererektion. Ich möchte an dieser Stelle einmal sagen, meine Klasse hat mir, abgesehen natürlich von Franz, einen re relativ großen Rückhalt gezeigt und danach wurde ich erst einmal rausgeschmissen, ich weiß nicht von wem. Dann wurde ich wieder hinzugefügt. Dann habe ich geschrieben, vier Posts in 96 Stunden haben gereicht, um mich dreimal rausfliegen zu lassen. Gute Quote, oder? Nächster Post, einfach nein, schweige doch bitte endlich, Olli. Dann, was bringt dir das mit deiner Quote? Bekommst du auch keine Freunde? Lass es doch bitte, ist mittlerweile echt nervig von der lieben Nina. Dann, wer sagt, habe ich geschrieben, wer sagt, dass ich Freunde brauche? Schrägstrich will. Der nächste Post von der lieben Pauline. Dann nervt doch bitte jemand anderen. Tim, boah, Alter, wir haben verstanden, du hast keine Freunde, du bist der coole Außenseiter und niemand versteht dich. Dann habe ich wieder die Nina geschrieben. Jedenfalls auf dem besten Weg dahin, keine zu bekommen. Aber das Gute ist ja, er braucht nicht nur keine Freunde, sondern auch keine Aufmerksamkeit. Weswegen ich dann wiederum geantwortet habe, ich habe keine Freunde. Dann kamen Glückwünsche von vier verschiedenen Leuten. Ein weiterer Rausschmiss. Dann wurde ich wieder hinzugefügt und ja. Dann möchte ich noch auf das etwas eingehen und zwar, das Problem ist halt nur, dass der Chat, Moment, ich bin gerade etwas rutscht, tut mir leid. Das Problem ist, dass dieser Chat eigentlich relativ, ne, bis auf diese Fakten und die Reaktionen darauf größtenteils relativ seriös und nicht sinnlos ist und das voll nicht hier reinpasst. Und weiter unten, ich möchte nur kurz erwähnen, das war dann auch mein Post, nur mal so aus Interesse zum Thema Seriosität wurde hier nicht auch schon eine Motorradhelm versteckert. Was auch schon passiert ist, dann wurde ich wieder rausgeschmissen. <lacht> ja. Und dann am Ende habe ich, nachdem wieder einiges normal war, noch mal geschrieben, da ich ja sowieso nach jedem Post rausfliege, einmal ein allumfassendes Danke, danke an meine alte Klasse für den Rückhalt, an die alte B fürs Neutral bleiben und danke an die A, denn alle Leute, die ich euch vorgelesen habe, haben aus der A rumgeflamed. Danke für einen sehr witzigen Nachmittag und danke an den, der mich nach dem Post wieder hinzufügt. Ich wurde zum Glück nicht rausgeschmissen. Also, bevor wir jetzt erstmal hier rumgehen... Ich muss sagen, ich habe es eigentlich nur gefeiert, das ganze Geflame gegen mich. Ich fand es einfach witzig. Es war einfach nur witzig. Gut, wir reden erstmal mit dem alten Herrn. Hi there. What? Look, you're gonna have to speak up there. Oh, I just said hi. Much better. What can I do for you? You wanna see my TNT cannon? You say something? Speak up now! How does your machine work? That's what machine Still a work in progress. But eventually, it'll launch people high into the air so they can see for miles around. Cool. Theoretically. Fast passiert, wenn ich runterfalle. <laughs> Lol. Can you get us in the dome? What? Can't hear ya. But if it's about getting into Elagard's dome, no can do. Sorry. Do you have okay, a repeater I could use? Sorry. None of those to spare. <laughs> I like you, sport. Here, have some redstone dust. Okay, wenn ich mich richtig dust from a strange man. Cool. Gut, dann würde ich sagen, was ist Old Man wäre hier. Also da können wir nicht hin, das weiß ich auch. Mit ihr könnten wir mal reden. Hey. Have you seen all these inventions? These inventors are all incredible. Seems like this place has really blown you away. You're not kidding. This is like everything I've ever dreamed of. So, crafting a repeater, how do you do that? We need three stone, two redstone torches, and one pile of redstone dust to make one. I would have thought you'd be up in people's faces, talking about inventions. I want to, but I'm a little worried. I might know Redstone where we come from, but these people are the real deal, Jesse. I mean, I don't even know how they're making some of these things. Pfft, you're just as good as them, Olivia. Just be confident. Maybe. But thanks for the vote of confidence. Immer wieder gerne. Okay, I'm gonna keep trying to open the dome. I'll see what I can do to help. Gut, dann würde ich jetzt mal... Scheiße! Ja, erstmal scheiße, weil ich mal mein schönes Handy runtergeschmissen habe. Ja, erstmal den Hebel angucken. Der sieht ganz gut aus. <lacht> Hat ja sehr viel gebracht. Benutzen wir doch den Hebel mal. It's not safe. Duck. Oh. Watch your language, Missy. 
<lacht> Alter. <lacht> Boah, scheiße. Oh, fuck. Scheiße. Maybe that guy has something I could use. Na gut, wir können es mal probieren. And stone. Cool. Jackpot. Gut, aber jetzt. Nice stone. Still warm. Also wir haben jetzt Stein und wir haben auch das andere. Gut. Aus Versehen das Kaufpult zerstört. Scheiße. Das war nicht gewollt. Sorry. Beste Synchro, wie ich übrigens mal gesagt habe. Room mit dir können wir nicht reden, ne? Schade. Lava Disco Creator, okay. Hi! Hey, how's it going? How you doing? Uh, here to see the next great revolution in entertainment? It is pretty amazing. What am I looking at exactly? This best friend of mine is the bovine Lava Disco. Mm, a perfect fusion <laughs> of my two loves, cows, and music. Eligard's gonna see it and make me her protege for sure. Need a hand with anything? That's mighty groovy of you to offer, uh, but I'm doing just fine. Thanks. Ich mag die Musik. So long as that dunderhead sticks over there. I'm actually gonna keep on keeping on. Ich Enjoy weiß nicht. the dancing cows. Das wird just so einfach. Stay away from that little uh, schoolboy, all right? He's never had an original idea in his life. <laughs> Ja, hört sich doch super an. Gut. Den will ich nicht nehmen, das wäre zu einfach. Und ich denke, das würden wir auch nicht hinkriegen, wenn man Tate sich mal genauer anguckt. Das können wir nochmal angucken, so zum Spaß, aber. Oh, Lava Curtain, that is flashy. Oh ja. Ja, wir reden mal mit dem, aber ich möchte eigentlich schon probieren, meinen Redstone Repeater so zusammenzukriegen. Hey, hey, what's up, what's up? Here to see the best. Machine that's ever graced Redstonia's shores. Some people say I lack modesty. But some people just aren't as great as I am. And some people are idiots. <laughs> Tell me about this machine of yours. It's freaking huge. The mighty Mechmaster 9 million? Yeah, it's huge! It's bigger than huge. It's immense. Does it do anything other than be big? It walks, I think. But most importantly, it'll totally nab me the spot as Eligard's protege. But, but why am I telling you all this? I'm trying to become Eligard's protege over here, and you're probably all in cahoots with that disco weirdo over there. <laughs> I'm pretty sure he just enjoys torturing cows. <laughs> been real chatty with that disco friend of yours. What's he been telling you about me, huh? He's just jealous. He doesn't think I deserve to be Eligard's protege. Which I will be. Yeah. Obviously. Ich denke, Is this Weise. idea yours? Like, 100%? Because he kind of says that you steal your ideas. All of them. That. No good. Dirty. Ugh. Disco freak! I've got a bone to pick with you! Oh, scheiße, wir haben schon wieder versucht. Steal all my ideas, Nein, huh? das wollte ich nicht. That's what you're telling people. Yes, I just... Mist. Oh, wir machen alles falsch, Leute. Gut, da wollte ich... Da will ich jetzt nicht hingehen, sonst werde ich vielleicht sogar noch zerquetscht. Geht's hier hinten irgendwo weiter? Hm, schade, anscheinend nicht. Gut, hier können wir dann auch nicht hin. Auch gut. Aber hier können wir weiter nach hinten. Ach ja, mir wurde übrigens ein Screen geschickt von dem Klassenchat, als ich kurze Zeit draußen war. An dieser Stelle mal, Tim, ein Sch Grüße gehen an dich raus. Du bist ein Vollidiot. Du bist einfach ein Vollidiot. So 